Höchste Handwerkskunst, gemacht mit Präzision und Hingabe. Das Bezahlen meines Werkstückes ist nicht mein Kontostand. Das Bezahlen des Werkstückes ist, wenn jemand kommt und sagt, klasse, sieht gut aus. Die katholische Kirche in Kontwig in der Westpfalz. Der Auftrag, ein Tor schmieden für den Innenraum als Abtrennung. Das ist der Job für Thomas Maria Schmidt aus der Nähe von Permasens. Ausgezeichnet als deutscher Schmiedemeister. Eine große Herausforderung in jeder Hinsicht. In diesem Bogen soll das große Tor rein. Los geht es mit dem Ausmessen. Eine Kunst für sich mit Tücken. Was man feststellen kann, dass bei alten Gebäuden oder alten Kirchen die Symmetrie nicht stimmt. Und das ist aber dann bei uns im Handwerk aufzufangen, um die Symmetrie wieder stimmig zu machen im Gesamtbild. Die fehlende Symmetrie erkennt man besonders gut an dieser Bodenplatte. Symmetrisch wäre der Torbogen, wenn der Laserstrich in der Mitte dieses Musters wäre. Hier fehlen 5,2 cm. Der Bogen wird mit Laser vermessen. Zollstock und Messlatte dienen nur noch als Orientierungshilfe. Man kann es ausmessen manuell mit Meter und Schablone machen, aber das ist alles so umständlich. Wir messen es mit einem Laser. Das heißt, wir machen uns eine Art gedachtes Gitter auf diesen Tor oder auf diesen Spitzbogen, um die Punkte zu ermitteln, die auf die Werkbank übertragen werden können. Und mit diesen Punkten auf der Werkbank können wir unseren Spitzbogen eins zu eins nachzeichnen. Konkret heißt das, immer in 10 cm Schritten nach oben wird zwischen den Säulen mit dem Laser eine horizontale Linie gezogen. Ja, wohl 10 cm weiter. Und mit einem anderen Laser wird dann die Breite, der Abstand zwischen den Säulen gemessen. 2,47 Meter. Daniel, einer der beiden Söhne von Thomas Maria Schmidt, schreibt die gemessenen Werte mit. Das Ganze dauert zwei Stunden. Wir haben jetzt unsere Punkte gemessen, haben unsere Richtlinie von den alten Bauplänen und können jetzt halt optimal, also optimieren in der Firma auf der Werkbank. Jetzt weiß Thomas Maria Schmidt, wie hoch und breit sein Tor höchstens werden darf und kann danach seine Skizzen machen. Auch erste Ideen, was für eine Art von Tor es werden soll, hat er schon. Man muss wissen, die Kirche es ist eine sehr schöne Kirche. Die Kirche steht unter Denkmalschutz auch. Und ich darf jetzt nicht meine persönliche Note versuchen einzubringen in ein Tor, dann ein Gitter, sondern ich ergänze ja praktisch ein ein Meisterwerk früherer Tage und versuche so reduziert, so zurückhaltend zu arbeiten wie möglich, um zwar zu zeigen, okay, es ist ein neues Gitter entstanden, das seine Notwendigkeit hat, aber mit der Geschichte der Kirche im Ursprung nichts zu tun hat. Die nächste Kante 80. Am Ende muss nur noch die Basis der Säule vermessen werden, weil die breiter ist als der Bogen darüber. 75. Deswegen muss das Tor später an dieser Stelle schmaler sein. In der Schmiede in Höh Eischweiler bei Pirmasens. Hier arbeitet Thomas Maria Schmidt. Nach den Messungen in der Kirche überträgt er die Messergebnisse in den Computer. Genauigkeit ist wichtig. Dabei erkennt der Schmiedemeister, dass diejenigen, die die Kirche gebaut haben, es nicht so ganz genau genommen haben. Man sieht schon bei genauem Übertragen der Messpunkte auf dem Computer, dass also auch in dem Spitzbogen Unebenheiten drin sind. Und früher war das eben so, man hat sich nicht konzentriert auf zwei, drei Zentimeter, sondern man hat gesagt, das Gesamtbild am Ende soll die Komposition sein, soll stimmen. Und das ist auch sehr stimmig. Und diese Punkte, diese kleinen Unebenheiten, manchmal von fünf bis zehn Millimeter, das müssen wir dann eben ausgleichen. Nachdem die Messergebnisse eingetragen sind, geht es an die Zeichnungen. 
und die Frage, wie das Tor konkret aussehen soll. Ich habe mir zu dem Tor Gedanken gemacht natürlich und habe mir auch ein Konzept erstellt. Ich hatte eine Aufgabe, die Aufgabe war ein Gittertor zu machen. Ein Gittertor bedeutet, ich soll den kirchlichen Raum trennen, damit unbefugte Leute nicht in die Kirche reinlaufen können, aber reinschauen können. Und deshalb bin ich auf eine klare Gliederung gekommen, wie sie in der neugotischen Kirche vorhanden ist. Die befindet sich an den Wänden, das sind die Fenster, man hat praktisch die horizontale Linien, man hat die Säulen, das sind die senkrechten Linien. So. Und eine Notwendigkeit für ein Gitter zu erstellen, reduziert auf wirklich das Notwendigste, ist senkrecht zum Absperren des Raumes oder zum Absperren des Durchganges und die Waagrechten, das ist die Halterung der Senkrechten. Das ist reduziert. Natürlich könnte ich sowas mit Schnörkel ausbauen und so weiter, aber da würde die, Kna die Klarheit der Linie würde verschwinden. Das sind die groben Merkmale des Tores. Aber es gibt auch wichtige Details. Ein Kreuz in der Mitte zum Beispiel und eine spezielle Verzierung am Ende jedes Torstabes. Meine Highlights sozusagen in diesem Gitter wären die, die Spitzen, die Gitterspitzen, die sollen darstellen eine Knospe. Die Knospe ist das Beginn eines Lebens und ist auch, soll aussehen wie eine Flamme einer Kerze. Das bedeutet im sakralen Raum das ewige Leben. Am nächsten Tag wird der Baustahl vor der Schmiede angeliefert. Der stammt aus der Region und ist genau auf die Bedürfnisse für den Torbau abgestimmt. Gut ausgesuchte 300 Kilogramm Stahl. Materialpreis rund 500 Euro. Abwärts. Im Material gibt es zwei Entscheidungskriterien. Erstmal ist der Anspruch der Stabilität, der Statik, ist zu beachten. Und das Zweite, was wichtig ist auch, es gibt eine Proportionslehre von Materialien. Man kann nicht willkürlich äh, zum Beispiel 40, 50 er Pfosten machen und Füllstäbe aus 10er Rundeisen. Das beißt sich im Auge. Also man muss schon auch ein bisschen diese Proportionen einhalten, damit es ein stimmiges Bild am Ende gibt. Rundeisen, dickere, schmalere Stäbe, eckige Stäbe. Aus ihnen soll später das komplette Tor gebaut werden. Aber welche Eigenschaften muss der Stahl erfüllen? Wenn man anfängt, Schweißkonstruktionen etc. zu bauen, dann braucht man natürlich spezielle Stähle. Es gibt mittlerweile 1500 bis 2000 verschiedene Stähle, die verarbeitet werden. Und das ist eigentlich der Waldwiesenstahl, der für unsere Ansprüche für Tore, Gitter vollkommen ausreicht. Wichtig ist, Erstens, dass keine Seigerungen drin sind, das heißt Verunreinigungen. Zweitens, dass der Kohlenstoffgehalt stimmt, weil es die Schweißbarkeit und Schmiedbarkeit ist sehr abhängig vom Kohlenstoffgehalt. Und das sind eigentlich die ausschlaggebenden Punkte, die wir brauchen für unseren Stahl. Dann geht's rein in die Schmiede. Jetzt kann mit dem Material gearbeitet werden. Bevor es aber ans eigentliche Schmieden geht, muss die Skizze des Tores auf die Werkbank aufgezeichnet werden. Und zwar ganz genau. Zuerst die Silhouette des Tores, genauer gesagt eines Torbogens. Also wenn ich fertig bin mit der Silhouette, die den Außenrahmen darstellt, werde ich dann meine Gliederung vornehmen. Das ist die horizontale und senkrechte Gliederung. Ich werde zuerst meine senkrechte Stäbe, Gitterstäbe einzeichnen, verschieben auf Proportionen achten, dass es ausgewogen ist und dann die Querstäbe, die Haltestäbe der senkrechten Stäbe einzeichnen. Und man müsste noch Kleinigkeiten einzeichnen. Wir haben zum Beispiel ein Kreuz in der Mitte des Tores. Wir haben Knospen, die ich dann versuche, noch mal eins zu eins einzuzeichnen. Aber warum alles noch einmal aufzeichnen? Es gibt doch bereits eine genaue Skizze. Zeichnen auf der Werkbank äh, ist altes Handwerk und ist deswegen wichtig, dass man eine 1 zu 1 Zeichnung äh, überprüfen kann. Man stellt sich, sucht sich eine Position, zum Beispiel auf eine Leiter, und schaut es, äh, die Endzeichnung, Maßstab 1 zu 1 an 
und überprüft nochmal seine Proportionen, ob es auch gefällig ist und ob die Gliederung stimmt. Was wichtig ist beim Zeichnen, man sollte sich Zeit nehmen, man sollte die Zeichnung nicht unterschätzen und in zehn Minuten auf den Tisch aufschmieren oder auf ein Stück Papier schmieren. Papier ist geduldig, da stimmt am Schluss gar nichts. Also die Kontrolle, bevor ich anfange Material zuzuschneiden, Material zu bestimmen, das A und O ist die 1 zu 1 Zeichnung. Nach einigen Stunden Arbeit. Jetzt kommt eine heikle Stelle. Der obere Teil des Tores, der Bogen, der mit dem Laser ausgemessen wurde. Der ist ja bekanntlich schief. Gerade deswegen darf beim Übertragen der Messwerte wirklich nichts schief gehen. Die Hälfte von dem Tor, ein Torflügel, haben wir schon äh, aufgezeichnet. Jetzt geht es darum, den oberen Abschluss des Torflügels festzulegen. Jetzt lege ich die Punkte fest, die wir in der Kirche gemessen haben. Das sind die einzelnen Schichten, die wir ausgemessen haben von dem Stichbogen. Und ich habe jetzt eine Mittelachse, die Mittelachse von einem äh, Flügel des Gittertores. Und äh, neben meiner Maße markiere sie mit diesen Punkten. Und wenn ich dann diese Punkte miteinander verbinde, haben wir exakt genau den Spitzbogen von der Kirche auf der Werkbank. Erst das grobe Raster, jetzt kommen die Detailarbeiten. Die Knospen werden eingezeichnet, nach einer Skizze und einem Prototypen. Auch das Kreuz wird gezeichnet. Auf jedem der beiden Torflügel soll eine Hälfte des Kreuzes sitzen, der Abschluss des Tores. Schließlich ist sie fertig, die Zeichnung. Jetzt ist der Punkt, an dem ich mir eine Leiter nehme, eine hohe, eine hohe Stelle aussuche und mir die Zeichnung anschaue, auf mich wirken lasse und eventuelle Bauchgefühle noch ändere. Und man sagt, ja, das könnte man noch ein bisschen verschieben oder so. Der Torflügel von oben. Drei Meter hoch und 1,20 Meter breit soll er werden, analog wie der zweite Flügel. Große Ganze bin ich sehr zufrieden. Also mir gefällt die Aufgliederung gut. Wenn wir das Material zuschneiden und auflegen, sehen wir noch mal ein bisschen mehr. Aber wenn das Material dann auch geschmiedet ist und die Querstangen eingeschoben sind beim Zusammenbau, und dann sieht man die, das Kind kommt zur Welt und dann sieht man richtig, was, was draus gewachsen ist. Der letzte Schritt vor dem eigentlichen Schmieden. Und zwar, deine Aufgabe ist es, diese Querträger zu schneiden aus dem Material 30 x 20, wie ich schon angeschrieben habe, und die Länge 1,10 Meter. Zehn. Okay. Der angelieferte Baustahl wird zugeschnitten. Dabei hilft Steven mit, der andere Sohn von Thomas Maria Schmidt. Alles muss vor dem Schmieden auf die richtige Länge gebracht werden. Und dabei fällt auf, dass so ein Tor aus ziemlich vielen Teilen gemacht wird. Also wir müssen komplett für, die, für das ganze Tor die äh, Einzelteile zurechtschneiden. Das beginnt von den queren Stäben über die senkrechte Stäbe über äh, die Scharnierteile, über die Rundeisen, die die Knospen halten. Das geht über den Rahmen. Also es sind alles Einzelteile. Ich müsste zusammenzählen, aber schätzungsweise kommen wir pro Torflügel auf Einzelteile von annähernd 100 Stück. Wiederum viele Stunden Arbeit. Nach dem Zuschnitt werden die vom Schneiden scharfen Kanten glatt geschliffen. Danach legt Thomas Maria Schmidt alle Teile schon mal auf die Werkbank, auf die Zeichnung. Auf diese Weise bekommt er erstmals einen Eindruck, wie das Tor später aussehen wird. Ja, kannst du jetzt direkt einmal noch schneiden, und zwar 78 cm. Also jetzt haben wir die Teile zugeschnitten, die äh, erforderlich sind für den einen Torflügel. Die anderen Teile haben wir natürlich parallel auch äh, zugeschnitten, auf die Seite gestellt. Was sieht man jetzt? Jetzt sieht man das Grundgerippe eigentlich von dem äh, Torflügel, von dem Gittertorflügel. Man sieht die Proportionen, die äh, Vierkantflacheisen spielen mit den Rundeisen. 
die Rundeisen spielen mit der Kugel, die dann später äh, ein, die Knospen geben. Man sieht eigentlich jetzt schon Anfang der Komposition von dem Lied, also von dem Stück, das wir herstellen. Das ist am Ende ein gestimmisches Teil. Jetzt kommt der Hauptpart, das ist eigentlich das Schmieden. Und das Schmieden wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen, weil Schmieden heutzutage immer noch eine Handarbeit ist, zumindest bei uns. Und davon lebt auch am Schluss das Tor durch seine Handarbeit, durch seine Schmiedearbeit. Da geht's jetzt ran, da geht's jetzt los. Die Steinkohle wird heiß gemacht, bis 1400 Grad Celsius. Als erstes werden die sogenannten Lochungen geschmiedet. Sie sind wichtig zum Vernieten, also zum Verbinden der Einzelteile untereinander. Auch für die Scharniere sind sie wichtig. Das ist eine schwierige Aufgabe schon, weil es geht um Millimeter Genauigkeit. Solche Löcher zu lochen ist ein Schwierigkeitsgrad in der Skala von 1 bis 10, mindestens schon bei 8 oder 9. Aber es gibt noch mehr Schwierigkeiten beim Schmieden dieser Löcher. Die Schwierigkeit liegt darin, man muss von zwei Seiten aus das Loch beginnen. Man fängt an, von oben einzuschneiden das Material und wendet es und schneidet von unten ein. Und dann die Genauigkeit, wie die, das, das Einschneiden erfolgt, was für ein Grad in der Mitte entsteht. Das bedeutet, ob ich mit meinem Einschneidwerkzeug, das ist bei uns der Lochmeißel, genau auf die andere Seite mit dem Lochmeißel zusammentreffe. Das ist die Schwierigkeit. Wenn man nicht zusammentrifft, wird das Loch schief. Da kann man es nicht mehr retten, da kann man es wegschweißen. Mit anderen Worten, man muss viel Erfahrung haben, um an der richtigen Stelle zuschlagen zu können. Und es gibt weitere Gründe, warum das Schmieden von Löchern, also den Lochungen, große Handwerkskunst ist. Bei einer Bohrung, wenn ich einen Bohrer nehme und bohre ein Loch, dann schneide ich Material raus und lasse das Umgebungsmaterial von dem Loch in Ruhe. Da passiert gar nichts. Mache ich jetzt eine Lochung durch einen Dorn, durch eine Aufspaltung und einen Dorn durchtreiben durch das Vollmaterial, bewege ich das ganze Material, das Anfließende, weil ich nehme ja kein Material weg. Aber es entsteht ein Loch, wo geht das Material hin? Das drängt, das drängt in alle Richtungen nach außen, also verschiebt es mir auch die Löcher. Fünf Minuten dauert es, ein solches Loch zu schmieden. Rund 120 dieser Löcher müssen gemacht werden. Für jeden Torflügel 60 Stück. Nach einem ganzen Tag Arbeit sind die Löcher für die Scharniere und die verschiedenen Halterungen weitgehend fertig. Man könnte es einfach machen, wie, ich, also wie man eigentlich heutzutage arbeitet, dass man Stäbe zurechtschneidet, das Schweißgerät nimmt und zusammenschweißt. Aber das ist nicht Handwerk. Das, wir wollen ja unser Handwerk vertreten, wir wollen unser Stolz vertreten. Das bedeutet, wir wollen ein Tor bauen, das auch die Klasse hat, in solch einer Kirche wie in Kontisch eingebaut werden zu dürfen. Das soll man sehen, das ist ein handwerkliches Tor und kein Baumarkttor. Auf. Und drauf. Und gebe. Es macht dann Spaß an der Arbeit, wenn man das Ergebnis sieht und sieht wirklich so tolle Löcher, wie wir jetzt gemacht haben, dass das so wunderbar geklappt hat mit einem so wunderbaren Zuschläger, was sehr wichtig ist. Die halbe Miete ist der Zuschläger und ich bin stolz darauf, ja, dass es so toll geklappt hat. 
Mit dem Schmieden des Loches ist die Lochung aber noch nicht fertig. Die Löcher werden als Scharnier und Halterungsteile auch optisch noch in Form gebracht und gerichtet. Einmal und dann raus und richten. Nach den Lochungen werden die Knospen gemacht. Und das ist sehr kleinteilig. Das Ganze fängt an mit einem Verbreitern von langen Rundeisen, die später die Längsstangen des Tores geben sollen. Wir stauchen das eine Ende des Stabes an. Das bedeutet, wird warm gemacht im Schmiedefeuer und auf der Bodenplatte, an der Metallbodenplatte angestaucht, um die Endstücker zu verbreitern, um den Querschnitt zu erhöhen, um so eine Basis zu schaffen für die Knospe. Der Grund, die Knospe sitzt später oben drauf, auf dem gestauchten Ende der Längsstange, wie bei einer Blume die Knospe auf einem Stängel sitzt. Schmieden ist harte Arbeit, wobei der Baustahl zumindest im heißen Zustand glücklicherweise eher weich ist. Im Feuer bekommen wir einen teigigen Zustand, des Stahles und können ihn eigentlich formen wie ein Bäcker seinen Kuchen, seine Brezel formen, können wir biegen, stauchen, drücken, lochen. Nach rund drei Minuten ist eine Stauchung fertig. Am Ende müssen 16 gemacht werden, weil an jedem Flügel des Tores acht dieser Längsstangen mit den Knospen sitzen. Der nächste Schritt wäre dann, wir spannen den Stab auf die Werkbank und bohren in die Stirnseite mittig ein 12 mm Loch ein. Dieses 12 mm Loch circa eine Tiefe von 15 bis 20 mm. Die Löcher müssen sehr präzise sein. In diese Löcher kommen später die Knospen rein und die müssen natürlich genau sitzen. Als nächstes müssen Stahlkugeln auf Stangen aufgeschweißt werden. Aus den Kugeln sollen die Knospen geschmiedet werden. Die Stangen dienen in diesem Fall nur zum Halten der Kugeln im heißen Schmiedefeuer. Wenn später aus den Kugeln die Knospen entstanden sind, werden die Halterungen wieder abgesägt. Dann geht's los mit dem Schmieden der Knospen. Also die Kugel auf dem Stab kommt jetzt ins Schmiedefeuer, wird erhitzt auf Schmiedetemperatur zwischen 800 und 1200 Grad und wird dann unter dem Lufthammer äh, konisch zusammengeschmiedet. Das bedeutet, äh, es bekommt ihr Knospenform konisch heiß von einem dicken, breiteren Querschnitt auf eine Spitze zuschmieden. Aber der maschinenbetriebene Lufthammer macht nicht die ganze Arbeit. Das Formen von runden Knospen gehört zur hohen Schmiedekunst. Die Kugel ausarbeiten zu einer Knospe. Da gehört schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und Geschick dazu. Also das ist schon ein bisschen ein höherer Anspruch. 16 dieser Knospen braucht Thomas Maria Schmidt für seine beiden Torflügel. Nach dem Schmieden werden die Knospen wieder von den Stangen getrennt, also abgesägt. Unterhalb der Knospen steht ein Schaft über, der genau die Länge und den Durchmesser hat, dass er perfekt in die Löcher passt, die Thomas Maria Schmidt und seine Söhne anfangs in die gestauchten Rundstangen gebohrt haben. Die Knospen kommen quasi auf ihre Stängel. Und die wiederum werden später zu den Längsstangen des Gittertores. Allerdings müssen die Knospen noch in den Stangen befestigt werden. 
Dafür wird Hartlot in die Stangen gefüllt. Danach wird das Ganze mit einem Brenner erhitzt. Auf 800 Grad Celsius. Dann machen wir das Lot flüssig und die Knospe rutscht samt Schaft in das Loch ein. Und am Schaft der Knospe entsteht eine sogenannte Kapillarwirkung. Das Lot zieht sich an den Flanken hoch, benetzt sowohl Loch wie auch Schaft. Und das ist dann eine unlösbare Bindung. Und dann hat man das Ergebnis hier stehen, aus der Kugel die Knospe geschmiedet. Mit dem Stab ist eine Einheit, ist eine Lanze, ist eine senkrechte Gliederung von unserem Gittertor. Aber das war es immer noch nicht. Die Knospen auf den Längsstangen sind zwar fertig, aber die Stangen müssen auch auf Länge gebracht werden. Am Ende müssen sie bis zu drei Meter lang sein, so hoch ist nämlich das Gittertor. Um diese Länge zu erreichen, werden die Stangen mit den Knospen an andere Stangen angeschweißt. Jetzt kommt der Höhepunkt. Das Kreuz wird geschmiedet. Ein zentraler Blickfang des Tores. Da es ja im Großen und Ganzen ein schmucklos geformtes Tor ist, wollte ich ein Schmuckelement aufsetzen. Das liegt in der Kirche nahe wie das Kreuz. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, im Zentrum des Tores ein Kreuz, das Symbol der Christenheit, aufzusetzen. Das Kreuz zu schmieden dauert eine gute Stunde. Der Stahl muss immer wieder ins Feuer gelegt werden, damit er heiß genug zum Schmieden ist. Der wichtigste Schritt ist eigentlich der Biegevorgang im teigigen Zustand. Einmal um 90 Grad und dann um 180 Grad zurück. Und bei den 180 Grad Biegung, die zurückgeht, entsteht ein schöner Wulst. Und diesen Wulst möchte ich auch gerne erhalten bzw. bis hier ausschmieden und betonen. Das intensive Bearbeiten der eineinhalb Meter langen Stahlstange ist harte Arbeit für Thomas Maria Schmidt und seinen Sohn Steven. Okay. Viele Arbeiten in der Schmiede können nur zu zweit gemacht werden. Das ist Handwerk im wahrsten Sinn des Wortes. Anders als an vielen anderen Orten in der heutigen Zeit. Ja, das ist schon kompliziert, aber wenn ich heut, heutzutage werden Eisen zurechtgeschnitten, da werden die äh, Computerprogramme schon ausgerichtet. Ich gebe ein Geländer, ein Tor, ein Gitter ein und kriege schon die fertigen Längen zum Abschneiden, zusammenschweißen. Aber das ist für mich kein Handwerk. Das Kreuz für das Gittertor besteht aus zwei Hälften. Das macht das Ganze noch anspruchsvoller. Ich mache das aus zwei Teilen, weil sie auf zwei Gittertorflügeln steht und werde dann das eine Kreuz auf das andere Kreuz äh, durch Auflegen anpassen. Was an dem Kreuz die Schwierigkeit ist, ist das Ausrichten. Weil die zwei Teile äh, müssen, sind ja spiegelverkehrt, die muss man dann durch Auflegen äh, genau in Form bringen. Um eine kleine Differenz, wenn es auch um 5 mm, 10 mm ist, äh, auszubügeln. Weil sonst würde das ganze Kreuz, wenn man das zusammensteht, ein bisschen komisch aussehen. Und dieses Ausrichten hat es in ja. sich. Immer wieder Kontrollen. Okay. Der andere muss wieder hoch ein bisschen. Dann müssen wir noch mal warm machen. Der muss noch ein bisschen hoch. Am Ende kommt die Handpresse zum Einsatz. Der untere Teil des Kreuzes muss gebogen werden, damit er besser am Gittertor befestigt werden kann.
Der Chef ist zufrieden und bleibt bescheiden. Das, was man sieht praktisch an dem Kreuz, das, das macht es schön vermischt. Das sparsam arbeiten, mit wenig Arbeit, aber schöne Effekte rauszukriegen. Nach dem Kreuz ist das Schloss dran. Genauer gesagt, die beiden Schlösser für das Gittertor. Hier ist filigrane Technik gefragt. Eine Aufgabe für Thomas Maria Schmidts Sohn Daniel. Also das Schloss habe ich extra Daniel machen lassen, weil Daniel unser Feinmotoriker ist, der, ich würde sagen, mit dem Meter verheiratet ist. Er kann genau arbeiten. Und das Schloss selber zu konzipieren, wir haben uns zusammengesetzt, haben darüber nachgedacht, was machen wir, wie machen wir es. Er hat es dann aufgebaut, aufgezeichnet auf der Werkbank und hat es dann ausgearbeitet. Auch den Schließmechanismus haben die beiden ausgetüftelt. Er ist das Herzstück des Schlosses. Und für diesen Schließmechanismus ist ein passendes Zylinderschloss nötig. Das wiederum muss in eine passende Fassung, die aufwendig zurechtgebohrt, gesägt und ausgefeilt wird. So lange, bis das Zylinderschloss reinpasst und perfekt sitzt. Allerdings ist die Fassung für das Zylinderschloss nur ein Teil der Arbeit. Der Bau eines Schlosses dauert mehrere Stunden. Das meiste ist selbst gemacht. Ein Schloss für dieses Tor zu bauen, ist eigentlich eine recht komplizierte Tüftelarbeit. Weil äh, solche Schlösser als Fertigmodule zum Zukaufen gibt es nicht. Was wir äh, dazu kaufen können, ist ein Profilzylinder, was in jeder Haustür drin ist was auch die Sicherheit gibt zum Abschließen. Unsere Aufgabe ist, Tor abschließbar machen, Tor mit einem Schloss, einem Riegel zu versehen, was auch optisch zu diesem Tor passt. Ich kann nicht einfach ein handelsüblicher Griff kaufen oder Schloss kaufen und einbauen. Das wird von der Optik schon gar nicht stimmig sein. Und das ist der Riegel, der später in den Schlosskasten reinkommt und zusammen mit dem Zylinderschloss den Schließmechanismus bildet. So aufwendig, wie die Schlösser gebaut sind, werden es zukünftige Einbrecher wohl schwer haben, unerlaubt in die Kirche zu gelangen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Schmied in solchen Spezialfällen wie diesem auch mal die Arbeit eines Schlossers wahrnimmt. Alles andere wäre noch aufwendiger. Nach vielen Stunden Arbeit sind die beiden Schlösser fertig. Erst ganz am Ende, wenn das Tor ganz zusammengebaut ist, wird das Schloss ins Tor eingesetzt. Der Zusammenbau ist der nächste Punkt. Und das dauert. Pro Torflügel mehr als einen Arbeitstag. Dafür werden alle Teile auf die Werkbank, auf die Zeichnung gelegt. Miteinander verbunden und ausgerichtet. Das ist das Ziel. Ausrichten ist sehr wichtig, weil wenn ich jetzt ein Gittertor hätte mit Schnörkel, 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 alles voll Schnörkel, da würde kein Mensch sehen, wenn irgendwo 5 mm oder ein Zentimeter oder anderthalb Zentimeter fehlen würde. Und bei diesen klar gegliederten Linien, Aufteilung ist es deswegen wichtig, weil jeder Mensch sofort sieht, wenn irgendwelche Winkel nicht stimmen, wenn die, die Parallelität nicht stimmt und so weiter. Und beim Zusammenbau merkt man auch schnell, wenn etwas nicht ganz genau passt, so wie hier. Dann muss es passend gemacht werden. Wir haben an dem Tor 120 Lochungen. Und wenn von 120 Lochungen eine mal um 2 mm oder 3 mm, wie in dem Fall, verschoben ist, Künstlerpech. Aber es gibt Möglichkeiten, wir bohren es jetzt ein bisschen auf, machen das Loch ein bisschen größer und dann passt das schon. Also das ist ganz normal. Nach und nach nimmt der Torflügel Formen an. Damit alles akkurat stimmt und richtig befestigt werden kann, werden alle Teile mit großen Zwingen auf der Werkbank befestigt. Dann geht's an den endgültigen Zusammenbau. Wir haben den Rahmen ausgerichtet soweit, den rechten Winkel geschaffen, haben die Parallelität der unteren Gliederung geschaffen, haben die Senkrechte links außen geschaffen und haben somit praktisch den Rahmen fixiert. 
Jetzt kommen die Stäbe, die senkrechten Stäbe in den Rahmen rein und dass diese Stäbe dann nicht mehr verrutschen, wurden die auch fixiert mit einer Schweißnaht an einer Stelle, wo man es später nicht mehr sieht. Dann passt alles. Aber auch beim Schweißen kann noch was schief gehen. Es ist alles eben noch mal viel schwieriger, als es ohnehin schon aussieht. Man sollte sich Zeit nehmen, ja, weil es ist nicht einfach. Es gehört auch viel Erfahrungswerte dazu, weil selbst beim Schweißen passieren noch mal Verzug und so weiter. Wo Wärmeeinwirkung ist, entsteht immer ein Verzug. Wenn ich zum Beispiel alle Stäbe rechts, 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 rechts schweißen würde, würde sich das ganze Gitter verschieben. Deswegen braucht man eine Schweißfolge. Man muss rechts, links, links, rechts schweißen. Wenn das Gerüst des Tores so weit steht, kommen die Scharniere dran. Die müssen eingezogen und verschraubt werden. An diesen Stellen werden die beiden Torflügel in der Wand der Kirche verankert. Sie müssen später ein Gewicht von 110 Kilogramm pro Torflügel halten. Dann, nach fast drei Tagen Zusammenbau, werden die beiden fertigen Torflügel erstmals nebeneinander gelegt, um zu schauen, ob alles stimmt. Und dem Meister gefällt's. Das Gittertor liegt jetzt hier und ich bin sehr zufrieden. Es sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten auszurichten, bevor wir es jetzt aufladen und an die Montage fahren. Die Komposition gefällt mir, ist gelungen. Die klare Gliederung ist gelungen, das Handwerkliche ist gelungen. Ich würde sagen, der Schweiß hat sich gelohnt. Aber noch bevor es zum Einbau geht, muss das Schloss, das Sohn Daniel gebaut hat, geprüft werden. Der Schlosskasten, der vorher schon dran geschraubt wurde, wird noch mal aufgemacht. Die große Frage, greift das Schloss samt Bolzen in beiden Torflügeln reibungslos? Und? Ja, passt. Okay, machen wir Deckel drauf. Auch das Kreuz in der Mitte sieht symmetrisch aus. Der nächste Tag, die Gittertore werden verladen. Zu dritt fast kein Problem. Oh, oh. Ah, das kann man hoch. Aufgeladen. Schweiß abgeputzt, jetzt geht es an die Baustelle und äh, zur Endmontage. Und die Endmontage, hoffen wir, dass das genauso reibungslos verläuft, wie jetzt halt die Anfertigung des Tores. Und dann haben wir heute Abend einen schönen Abend und können auch darauf anstoßen, auf das neue Gittertor in der Kirche. Auf geht's nach Kontwig. Die katholische Kirche ist etwa 20 Minuten entfernt. Zwei Wochen hat der Bau der beiden Torflügel insgesamt gedauert. Der Einbau dauert nochmals einen ganzen Arbeitstag. Und das ist ebenfalls nicht einfach. Auch hier wird wieder der Laser eingesetzt, aber dieses Mal nicht zum Ausmessen. Wir suchen uns eine Senkrechte, ein Lot, um die einzelnen Gittertorflügel einzubauen. Weil die Gittertorflügel müssen zueinander passen in der Senkrechte. Und wenn ich mich verlasse auf die Säulen die von, dem, von der Kirche, die ja schon eine alte Bausubstanz sind, dann ist man meistens verlassen. Also die Kontrolle ist wichtig, eine Senkrechte ziehen, ein Lot ziehen und dementsprechend die Gitterflügel ausrichten, damit sie in der Mitte dann schließen, dass sie nicht verklemmen. Aber es ist nicht nur wichtig, dass die Torflügel in der Mitte zusammenpassen. Sie müssen auch auf beiden Seiten in gleicher Höhe kerzengerade angebracht werden. Das heißt, auch beim Löcherbohren muss aufgepasst werden. Nur dann bleibt die Symmetrie gewahrt. In diese Löcher kommen später die Halterungen und daran die Scharniere der Torflügel. Es sollte also nichts schief gehen. Also beim Löcher bohren muss man schon Sorgfalt walten lassen. Das bedeutet, wir dürfen nicht falsch bohren. Wir haben ja alles äh, top ausgemessen und ausgerichtet, auch mit unserem Laser. Und eigentlich ist es ja, eigentlich grob fahrlässig, wenn wir verkehrt bohren. Falls es vorkommen sollte, dann würde der Notfallplan äh, greifen. Das bedeutet, wir haben noch einen anderen Handwerker, den äh, Steinmetz. 
Und der Steinmetz müsste das Loch wieder verschließen. Und die haben Techniken, die können Löcher so verschließen, dass sie dann am Schluss nicht mehr sichtbar sind. Die färben dann die Verschlussmasse ein. Und das wäre auch also kein Beinbruch, aber mach mal lieber nicht. Da denkt man nicht drüber nach. Bis jetzt hat alles geklappt. Als nächstes kommt der Spezialkleber ins Loch. Der wird binnen weniger Minuten steinhart. Es muss also sehr schnell gehen. Kleber rein und die Halterung der Tore rein. Der Kleber ist so stark, dass er ein schweres Tor mühelos hält. Und er braucht nur eine halbe Stunde zum Aushärten. Dann können die Torflügel schon angeschraubt werden. Zum ersten Mal mit dabei der Hausherr Pfarrer Johannes Müller. Thomas Maria Schmidt gibt alles. Es ist ein, ein Tor, wo jeder denkt, das ist ein einfaches Tor. Das ist ja nicht viel, das sind ein paar Stäbe zusammengebaut. Nein, naja, das ist, nicht. Das ist die, die Komposition des Tores, die, der goldene Schnitt, die, die Stimmigkeit der, der Quer- und der Längsgliederung. Äh, das ist schon wichtig. Und wenn man nachmisst, und dann sieht man auf einmal, dass der untere Abstand gar nicht derselbe ist wie der mittlere Abstand und der obere Abstand wieder. Aber das hat alles seinen Sinn und es spielt alles zur Gelungenheit, zur Harmonie des Tores bei. Einmal frei. Passt top. Also, wir sind jetzt schon im Lot, ähm, können, haben aber auch noch die Möglichkeit äh, zu verstellen des, des Flügels. Ne? Die einzelnen Flügel können wir noch verstellen, um eventuelle Schwierigkeiten beim Verschluss später äh, noch auszugleichen. Okay. Ja, und, jetzt haben wir noch. und der Pfarrer, wie findet er sein Tor? Es ist nicht einfach so ein Funktionszaun, wo man nicht weiterkommt, sondern es ist eben auch schon mit einer gewissen schlanken Verzierung auch dran, die eben zu ja, diesem neugotisch noch irgendwie passt, diese langgezogen nach oben führende Spitzen. Und es kommt auch in diesem äh, Gitter, in diesem Tor sehr schön äh, zum Ausdruck. Ich bin wirklich, finde es toll. Ja. ja, das ist wirklich gelungen. So, man stellt sich ja gar nicht vor, wenn man noch nie mit Metall zu tun gehabt hat, wie das so funktioniert. Und liegt es einfach so scheinbar selbstverständlich da. Und ich bin wirklich zufrieden und ich bin sicher, alle anderen werden es auch sein. Ja. Auch das Schloss funktioniert und passt genau. Also alles richtig gemacht beim Bohren. Später müssen noch an den Seiten neben dem Tor Gitter angebracht werden, damit die Kirche tatsächlich vor Einbrechern und Dieben geschützt ist. Aber das kommt erst im nächsten Schritt. Die meiste Arbeit war das Tor. Und auch Thomas Maria Schmidt findet es gut. Okay. Ja, prima. Ich habe mir Zeit genommen, zwei, drei Minuten, habe mir die Stimmigkeit des Tores angeschaut und auch, wie passt es in die Kirche rein. Und ich bin eigentlich mehr als zufrieden, muss ich sagen. Ich habe eine ganz klare Gliederung und diese Gliederung, die spielt auch mit dem Rippengewölbe in der Kirche. Und es ist erstens eine Sperre, eine Durchgangssperre, für, dass man nicht einlaufen kann. Aber trotzdem ist es kein Gefängnis. Es ist was Offenes, es ist was nach oben strebendes, es ist was Gotisches. Es, ist, es hat Leben in den Knospen und das hat die Symbolik unserer Religion im Kreuz und das war mir wichtig. Und die Stimmigkeit von der Proportionen des Kreuzes, von den waagrechten Gliederungen, bin ich zufrieden. Das Tor ist fertig. Es muss nur noch gestrichen werden. Handwerkskunst vom Feinsten. Thomas Maria Schmidt zeigt, dass Schmiedekunst nach wie vor eine gefragte, wertvolle Handarbeit ist. Er sieht für sich und seine Söhne eine gute Chance, die Tradition zu bewahren. Eine Tradition mit Zukunft. Ich habe ihnen erklärt, selbst wenn das Geld entwertet wird, wenn Banker und so weiter feststellen, dass ihre Zettel, auf denen Zahlen stehen, nichts wert ist. Ihr habt immer eure Hände, das ist euer Geld. Mit den Händen könnt ihr was erschaffen. Du kannst für jeden Nagel, den du in die Wand schlagst, mindestens eine Kartoffel verlangen. Da kannst du davon leben.